ഹായ് എല്ലാവരും ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം ഏരിയ ഇനി അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ചെറിയ തിയറികളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി അല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ നോട്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യേ ഓക്കെ സിക്സ്ത് പോകാൻ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ നോക്കൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതിൽ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് റെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സർ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് റെൻറ്റ് കിട്ടുക അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കുക നോട്ട് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഒക്യുപേഡും മറ്റത് ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ടാണ് നമ്മൾ ടോവിനോട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് അതന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ടോവിനോടെ ഞാൻ കുറച്ചേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി ടോവിനെ മാറ്റാം എ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് വീടുണ്ട് ഓക്കെ യാ ഈ അഞ്ച് വീടിലും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് താമസിക്കുകയാണ് ഞാൻ പല കേസായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതിയെടുക്കാട്ടാ ഒന്നാമത്തെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഈ അഞ്ച് വീടിലും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് താമസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൂ യൂസുഫ് അലിയനെ എടുക്കാം എ എന്നുള്ള ആളാരാണ് എം എ യൂസുഫ് അലിയാണ് കറക്റ്റ് അയാൾക്ക് അഞ്ച് വീടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പുറത്തായിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ച് വീടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് വീടിൽ ഈ അഞ്ച് വീടും ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ഞാൻ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ പറയുന്നത് കേസ് വൺ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് വീടും അയാൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അയാൾ ഈ അഞ്ച് വീടിനും താമസിക്കാനല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ടാക്സി ആതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതിലേതെങ്കിലും ഈ അഞ്ച് വീടിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വീട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെൽഫ് ഒക്യുപേഡ് അഥവാ ഞാൻ താമസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ടാക്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കാം ബാക്കി മൂന്ന് വീടിനും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിലാണ് വരാം ഈ സെൽഫ് ഒക്യുപേഡിൽ രണ്ട് വീടും ഇനി ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് സത്യത്തിൽ ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അയാൾ ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത പോലെയാക്കി കൺസിഡർ ചെയ്ത് ടാക്സ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് കേസ് ടു ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഇതിൽ രണ്ട് വീട് എന്ത് ചെയ്തു സെൽഫ് ഒക്യുപേഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ എത്ര വീട് രണ്ട് വീട് എന്ത് ചെയ്തു സെൽഫ് ഒക്യുപേഡ് ചെയ്തു മൂന്ന് വീടും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു മൂന്നും ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇത് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആവും മൂന്ന് ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് സെൽഫ് ഒക്യുപേഡ് കറക്റ്റ് മൂന്ന് ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ ഈ മൂന്ന് ഇവിടെ ആണോ വരിക അല്ല മൂന്നെണ്ണം എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിലത്തെ ഇത് ഇവിടെ വരും എന്ത് സാർ ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തില്ലേ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ടാക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കേസ് പറയാം മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഒരു വീടിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താമസിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു വീടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താമസിക്കുന്നു അപ്പൊ സെൽഫ് ഒക്യുപേഡ് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ബാക്കി നാല് വീടും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ നാല് വീടും വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താണ് നാലും ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണ് സാറേ രണ്ട് വീടല്ലേ സാറ് പറഞ്ഞത് സെൽഫ് ഒക്യുപേഡ് ആക്കാന്ന് ആ ആക്കാം സെൽഫ് ഒക്യുപേഡ് ആവണം സ്വന്തമായിട്ട് താമസിക്കണം ഇത് ഇദ്ദേഹം എന്താ ഇത് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചു ബാക്കി നാല് വ
ഓക്കെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം സെൽഫ് ഒക്യുപ്പേഡും ലെറ്റ് ഔട്ടും ഡീമിറ്റ് ലെറ്റ് ഔട്ടും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായി വൃത്തിയിൽ എഴുതി തന്നെ വെക്കണം ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും വേണമെന്നില്ല മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഓൺ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ മംഗ്ലീഷിലെ അതിൽ എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ യാ ദാറ്റ്സ് ഓ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം ടു സെൽഫ് ഒക്യുപ്പേഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ് ആണ് രണ്ട് സെൽഫ് ഒക്യുപ്പേഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം താമസിക്കണം എനിവേ നമുക്ക് അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഭാഗത്ത് വെക്കുക സെവൻത്ത് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചല്ലോ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എഴുതിക്കോളൂ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതെവിടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ തൊട്ട് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്തി ഇതാണ് കണ്ട വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലെറ്റ് ഔട്ട് വാടക കൊടുത്ത ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഇൻകം എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനൊരു കിടിലൻ ടേബിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ നോക്കണ്ട ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതേ ടേബിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അവർ ക്ലാസ്സസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ടേബിളാണ് സബ്ജക്ട് ടു സം ചേഞ്ചസ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂസ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ ആദ്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് അറിഞ്ഞ് എഴുതാതിരിക്കുമോ അതോ നന്നാവുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പുട്ട് ചെയ്യാം തകർക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഫോർമാറ്റ് മിക്കവാറും ഏത് തന്നെയാണ് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും സാധനം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനിവേ നമുക്ക് ഇതിൽ എ എന്താണ് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് സാർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ വെയ്റ്റ് മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് എം ആർ വി എന്ന് ഷോർട്ടാക്കി പറയും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന റെൻ്റ് ആണെന്ത് മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റ് സാർ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല ചിലയിടത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടോ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കെട്ടിട നികുതി എന്ന് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ അതാണ് ആ സംഭവം അതാണ് എന്ത് മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റൽ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ കെട്ടിട നികുതി എന്നുള്ളതല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഉണ്ടോ കെട്ടിട നികുതി എന്താണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റേതിന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന എന്തുണ്ടാവും ഒരു റെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണെന്ത് മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത പറയുന്നത് ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ നാട് ചങ്ങനകുളം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അവിടെ മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇടാം മന്ത്ലി എത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡു എൻ്റെ നാട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹെവി സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ വലിയ എമൗണ്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എത്ര രൂപ വരും ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്ത ഏതാണ് ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ആണ് ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് നോർമലി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇടാം ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇടാം ന്യായമായ ആ പ്രദേശത്തെ റെൻ്റ് ആണെന്ത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്ര വരും നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വരും എത്ര നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ത്
ഓക്കെയല്ലേ ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരും അതിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല ഈ വിച്ചറി സഹായ സർ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞാണ് പതിനായിരം ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ എഴുതി വെക്കാം പതിനായിരം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഇതിലേതാ ഹയർ നിങ്ങൾ പറയൂ ഇതിൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഏതാ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെയാണോ എന്നാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തരും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെയാണോ അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ഐ റിപ്പീറ്റ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ഫെയർ റെൻറ്റൽ സോറി മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൂടാൻ പാടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാവും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഏതാണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പക്ഷെ ആ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഈ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്തിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് പഠിച്ചില്ലേ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ പിന്നെ മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് പഠിച്ച സെറ്റല്ലേ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി അതെ മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താക്കാം വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആക്കാം അപ്പൊ പ്രൊവിഷൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫെയർ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ റെൻറ്റൽ വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഏതാ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ എടുക്കുക വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ആണോ അല്ല ഏതാ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ പ്രോപ്പർട്ടി ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ശങ്കരകുളത്തുള്ള ശരിക്കും അത് ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്ന് ഇപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ലല്ലോ ശരിക്കും ഞാൻ ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് വിചാരിക്കാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു മാസത്തിന് എന്ന് വിചാരിക്കാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണേ സെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി ഒന്ന് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് കിട്ടി എത്ര കിട്ടി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അടുത്ത ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് കിട്ടി എത്ര കിട്ടി വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ടോപ്പിക് ടു ബി കവേഡിൽ വായിച്ചിരുന്നു ജി എ വി ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റായ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതേപോലെ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റായ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇതിലേറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഏതാണോ അതാണ് ഇത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പറയും ഇതിലേറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഏതാ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് എഴുതും വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എഴുതും ഓക്കെ അല്ലേ യാ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇനിയുള്ള ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടപ്പ് ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ അനാലിസും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി കാണണേ യാ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻറ്റ് ഓർ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടേ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് നോട്ടുള്ള കളർഫുൾ നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വാട
ചങ്ങരം കുളത്തൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് ഓണറാണ് എനിക്ക് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് റെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എത്ര രൂപ വെച്ചാൽ റെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു മാസം വെച്ച് പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം അതാണോ എൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല അങ്ങനെയല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് കുറേ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് റെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന വീടിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനാലായിരം രൂപ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാട്ടോ ഒരു വർഷം പതിനാലായിരം രൂപ ആക്ച്വൽ അല്ല ഒരു ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് പറഞ്ഞാണ് അബൌട്ട് പതിനാലായിരം രൂപ ഞാൻ എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തിന് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സങ്കടമല്ലേ സങ്കടമാണ് അത് ആർക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് അറിയാം അത് സങ്കടമാണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് അത് കുറച്ചോളം ഷാക്കിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ അത് കുറച്ചപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എത്ര നെറ്റ് ആനുവൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി നിന്ന് പതിനാലായിരം ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പം എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ട്വൻ്റി ഫോർ എ ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്താ ഡിഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം കിട്ടുന്നില്ലേ ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ പതിനാലായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓൾറെഡി എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെട്ടിട നികുതി അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്ത സ്ഥിതി എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റിലീഫ് വന്നു റിലാക്സേഷൻ വന്നു ഓക്കെ ഷാക്കിർ പതിനാലായിരം ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ എനിക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെന്നെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് പറയും മോട്ടർ നേരാവുന്നില്ല പിന്നെന്താണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ടൈല് പൊട്ടി അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചിലവാക്കും അതേപോലെ ബാത്റൂമിലെ പൈപ്പ് പൊട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ പറയാറുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറേ പൈസ പോകൂലേ അപ്പം അതൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ടിന് ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതിയോ അപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറയണത് ഓക്കെ ഷാക്കിർ ഷാക്കിറിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സിനും അവരുടെ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ എൻ്റെ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ഓക്കെ അല്ലേ എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പത്തൊൻപതിനായിരം രൂപ ഷാക്കിർ റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലേ ആ പേരിൽ കുറച്ചോളൂ ഞാൻ വീണ്ടും ഹാപ്പി അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോട് പറയാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് എനിക്ക് വന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ചിലവ് ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് കുറയ്ക്കട്ടെ പറ്റില്ല ഷക്കിർ അമ്പതിനായിരം ഒക്കെ ആയിക്കോളൂ നിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങല്ലേ നീ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ചിലവഴിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം അങ്ങനെ വന്നതെന്നറിയാലോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്നാണ് ഈ ഡിഡക്ഷനെ പറയുക അത് മുപ്പത് ശതമാനം ഓഫ് ഏതാണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ അപ്പം ഞാൻ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം അല്ല ചിലവഴിച്ചുള്ളത് ഞാൻ ചിലവഴിച്ചത് ഇറലവൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് അതൊന്നും അറിയണ്ട ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രൂപ പോലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ റിപ്പയർ മെയിൻ്റനൻസിനും ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോഴും എനിക്ക് എന്ത് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പതിനായിരം ആവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഡിഡക്റ്റ് ആക്ച്വൽ മോട്ടർ കേട് വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈല് പൊട്ടിയപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ ടൈൽസ് മൊത്തം മാറ്റിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ആ പേരിൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുപ്പത്തൊമ്പത് വിച്ച് മീൻസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ്
ആ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ നീ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റും നീ എന്ത് ചെയ്തോളൂ ഈ കിട്ടുന്ന റെന്റിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് പാവം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റലും ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഞാനൊരു ആയിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം അപ്പൊ അതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഡിഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഏതാ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അതിൽ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഏതാ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ എ ആണ് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് ട്വന്റി ഫോർ ബി ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെറിയ സെക്ഷൻ അല്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചൂടെ ഒരു രസല്ലേ ഓക്കെ യാ ഇനി ആണ് നാം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലായിരുന്നു ആ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ലെസ് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം ലെസ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരം അങ്ങനെ എത്ര വന്നു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വന്നു ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആണ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കുറച്ചോളൂ കുറച്ചു സന്തോഷമായി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു റിപ്പയറിനൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചോളൂ ഞാൻ ഹാപ്പിയായി ഞാൻ എത്ര ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണോ അപ്പൊ അതൊരു ചോദ്യമല്ലേ എൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലേ എൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഞ്ച് ഹെഡ് ഇൻകം വരും സാലറി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതർ സോഴ്സ് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിനും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻകം അത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ഷനൊക്കെ ലെസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് പറയാം ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻകം ത്രീ ലാക്കിന് താഴെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എനിക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ടീച്ചറല്ല ഞാൻ ഈ എനിക്ക് ഈ ബിൽഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീട് അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജീവിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു വരുമാനമില്ല എനിക്ക് രണ്ട് വീടുണ്ട് ഒരു വീട് ഞാൻ താമസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നു ആ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന നയൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ടാക്സ് ചെയ്യണോ കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ഉണ്ടോ വേണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലേ ഇടാ എത്ര നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇടാ എൻ്റെ ഇൻകം ത്രീ ലാക്കിനേക്കാൾ താഴെയല്ലേ ഒരു വർഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എത്ര വരും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്തൊരു ചെറിയ പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടോപ്പിക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻഡ് എങ്ങനെ കാണാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പറയുന്ന കേട്ടോ മക്കളെ പറഞ്ഞു പഠിക്കണേ മുനിസിപ്പൽ റെൻ്റൽ വാല്യൂ എം ആർ വി എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയും പിന്നെ അടുത്ത ഏതാ ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ എഫ് ആർ വി എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയും വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ ബട്ട് ഡെസ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് ഏതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻഡ് ദെൻ അടുത്ത പറയുന്ന ആക്ച്വൽ റെൻ്റാണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എത്ര റെൻഡ് കിട്ടി പിന്നെ ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റെൻഡ് ആക്ച്വൽ റെൻഡ് ഇതിൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻസ് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്ഷൻ പറയുന്ന സെക്ഷൻ
അഥവാ തോന്നിയ പോലെ ആര് റെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യരുത് മേടിക്കരുത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമുള്ളതല്ല ഓക്കെ അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ